assalamu alaikum everyone uh, so we are continuing our lecture of uh, endometriosis with the management of endometriosis to jaise ki pehle lecture mein hum logon ne uske clinical aspects so what questions are uh, uh, important to ask in history what questions are important to differentiate between different conditions and endometriosis how can you reach up to the diagnosis what are the important examination findings what to look during the examination तो ये सारी चीज़ें हमने कलेक्टिवली डिस्कस की थी अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ एंडोमेट प्रोसेस बट एज यू ऑल नो के देयर आर वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू कवर द मैनेजमेंट एज वेल तो दिस लेक्चर इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स टू हाफ्स फर्स्ट इसमें हम सिर्फ मेडिकल मैनेजमेंट और एम्पेरिकल ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन टू वॉट ड्रग्स आर नीडेड वॉट आर द साइड इफेक्ट्स वॉट आर द न्यू एडवांसमेंट्स और फिर सेकेंड लेक्चर में वी विल बी कवरिंग द सर्जिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एंडोमेट प्रोसेस एंड देन द BCQs uh, regarding endometriosis. Okay, so first of all, uh, before starting the treatment options, first you have to consider the choice of treatment of that female and with what complaints she has presented to you. मसला क्या है जिसके साथ वो आई है क्योंकि endometriosis के clinical aspects बहुत सारे हैं तो exactly what condition or what complaint does she has? उसको मसला हो क्या रहा है पिछले को ठीक है और वो किसका ट्रीटमेंट लेना चाहती है सपोज इफ शी इज एक्सपीरियंसिंग डिस्पेरोनिया एंड शी इज ओनली कंसर्न विद दैट इफ शी इज ओनली कंसर्न विद इनफर्टिलिटी इफ शी इज अनमेरिड एंड ओनली कंसर्न इज डिस्मिनोरिया सो यू हैव टू ट्रीट अकॉर्डिंग तो यू हैव टू कंसिडर वुमेन्स एज हर फर्टिलिटी स्टेटस एज अ शी इज मैरिड शी वॉन्ट्स चिल्ड्रेन नेचर ऑफ हर सिम्टम्स Uh, किस तरीके के सिम्टम्स शी इज एक्सपीरियंसिंग लाइक ओनली डिस्मिनोरिया ओनली डिस्पेरोनिया वॉट इज द सिवेरिटी ऑफ हर डिजीज हैज शी रिसीव्ड एनी प्रीवियस ट्रीटमेंट वॉट आर हर प्रायोरिटीज एंड वॉट इज हर एटीट्यूड टूवर्ड हर ट्रीटमेंट कंप्लाइंस अच्छी है नहीं है इज शी इज फेड अप ऑफ हर मेडिकल ट्रीटमेंट विच शी हैज ऑलरेडी ट्राइड एंड नाउ शी वॉन्ट सम डेफिनेट ट्रीटमेंट कॉज एंड साइड इफेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट other sub fertility factors any other associated factors sub fertility factors like if she is not conceiving so is endometriosis is the only uh, possibility of her not conceiving or there are any other factors also associated with it like is she has uh, does she have something of myomas as well or any other thing or uh, uh, is the semen analysis of her husband is completely normal so we have to rule out the male factors as well and other sub fertility factors in the female best available evidence whatever you are doing you have to counsel her and you have to present the best available evidence regarding the proposed treatment now what are the possible reasons to treat kyun treat karna hai why and what are you treating uh, whether you want to improve her natural fertility Enhanced chances of success at ART. Uh, जैसे कि आप लोगों ने भी पढ़ा होगा सुना भी होगा कि इफ अ फीमेल हैज ग्रेट थ्री एंड ग्रेट फोर एंडोमेट्रोसिस एंड शी वॉन्ट्स टू कंसीव दैन इट इज वेरी मच लाइकली कि उसका जो ए आर टी साइकिल अगर वो जा रही है उसकी तरफ आर्टिफिशियल रेप्रोडक्टिव टेक्निक्स की तरफ तो वो फेल हो जाए तो उससे पहले यू हैव टू ट्रीट एंडोमेट्रोसिस तो सर्जिकली ट्रीटमेंट के बाद वी रेफर द पेशेंट्स फॉर आई वी एम तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस द इंक्रीजेस पेन रिलीफ एज एन ऑल्टरनेट टू सर्जरी ऐसा करना है कि सर्जरी की तरफ अगर नहीं जाना है तो शी वॉन्ट्स टू लीव हर पेन बाई द मेडिकेशन एज एन ऑल्टरनेट और एनी थिंग कुड बी द पॉसिबिलिटी करवाना नहीं चाह रही है और जैसे कि यहाँ लिखा है कि पेन रिलीफ आई वेटिंग फॉर सर्जरी सपोज शी वॉन्ट्स टू गेट हर सर्जरी डन ऑफ द सिक्स मंथ तो उससे पहले छह महीने तक शी वॉन्ट्स टू कंटिन्यू द मेडिसिन एज एन एडजंक टू सर्जरी सर्जरी के साथ साथ आप मेडिसिन लेना चाह रहे हैं प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट डिजीज अकेंस सिर्फ प्रोफाइलेक्सिस है सपोज इफ शी हैज अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ एंडोमेट्रोसिस मदर को था बहन को है एंड शी ओनली वॉन्ट्स प्रोफाइलेक्सिस एज अ प्रिवेंशन तो क्या उसके लिए आप दे रहे हैं ट्रीटमेंट या सिम्टम रिकरेंस से बचने के लिए दे रहे हैं ओके तो एंडोमेट्रोसिस एसोसिएटेड पेन्स कौन कौन से होते हैं डिस्मिनोरिया पेन ड्यूरिंग पीरियड्स डिस्पेरोनिया डीप डिस्पेरोनिया होता है इन पेशेंट्स विद एंडोमेट्रोसिस डिसयूरिया पेन ड्यूरिंग मच्यूरेशन डिस्चीजिया स्टूल पास करते हुए पेन होना एंड नॉन मेस्ट्रल पेल्विक पेन एक वेग सब डॉमिनल पेन जो थ्रू आउट द मंथ कंटिन्यू रहे एंड इट हैज नो रिलेशन विद हर मेस्ट्रल साइड वॉट आर द टाइप्स ऑफ पेन मैनेजमेंट 
टाइप्स क्या क्या हैं क्या क्या कर सकते हैं हम पेन मैनेजमेंट के लिए अपार्ट फ्रॉम सर्जरी और इफ वी आर इंक्लूडिंग सर्जरी एज वेल सर्जरी ट्रीटमेंट इज वन ऑफ द ऑप्शन ऑफ पेन मैनेजमेंट सो पेशेंट पार्ट अच्छा इस लेक्चर में स्पेसिफिकली वी आर टॉकिंग अबाउट पेन फॉर इनफर्टिलिटी के लिए जो डेफिनेट मैनेजमेंट ऑफ एंडोमेट्रोसिस है दैट इज सर्जरी मेडिकल ट्रीटमेंट इज नॉट दैट मच बेनिफिशियल फॉर इनफर्टिलिटी लेकिन फिर भी हम उसको कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अलॉन्ग विदेन यू डिस्कस सर्जरी सो वट आर द टाइप्स ऑफ पेन मैनेजमेंट पेशेंट पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस पेशेंट को काउंसिल करें कॉन्फिडेंस मिले ऑप्शन दें और लेट हर डिसाइड वॉट यू वॉन्ट टू डू ठीक लाइफ स्टाइल एंड डाइट इंटरवेंशन जैसे कि ऑलमोस्ट हर डिजीज का पहला एस्पेक्ट हम कवर करते हैं दैट इज लाइफ स्टाइल एंड डाइट इंटरवेंशन इसमें कॉम्बिनेटिव बिहेवियरल थेरेपी आती है और एक्सरसाइजेज आती है लाइक हाउ बेटर यू कन्वर्ट योर बिहेवियर टू कोप अप विद दैट डिजीज एक्सरसाइज करें डाइट यू चेंजेस लाए फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेस ऑयली थिंग्स मिर्च मसाले कम खाना तो ऑल दीज फैक्टर्स ऑल्सो अफेक्ट द पेन बाय द रिलीज ऑफ हैप्पी हार्मोन्स एंड दस सप्रेसिंग एंड ऑफेंस ओके सो एम्पेरिकल ट्रीटमेंट ना वॉट इज एम्पेरिकल ट्रीटमेंट एम्पेरिकल ट्रीटमेंट वो ट्रीटमेंट है जो आपने क्लिनिकली पेशेंट को डायग्नोज किया बट यू हैव एंड डन एनी इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन आई रिपीट आपको इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन किए बगैर पेशेंट को आपने डायग्नोज कर लिया सपोज अल्ट्रासाउंड से आपको ऐसे जितना क्लू नहीं मिला क्लिनिकली आपने पेशेंट की हिस्ट्री ली उसको एग्जामिन किया एंड यू हैव द डायग्नोसिस ऑफ एंडोमेट्रोसिस इन योर माइंड लेकिन इट इज नॉट गेटिंग कन्फर्म इधर बाई अल्ट्रासाउंड और वेदर इट गेट्स कन्फर्म लेकिन आप लेप्रोस्कोपी की तरफ नहीं गए तो लेप्रोस्कोपी से कन्फर्म किए बगैर वेन यू स्टार्ट द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट आप उसको हार्मोनल थेरेपीज दे रहे हैं पेन किलर्स दे रहे हैं वॉट एवर जो भी दे रहे हैं दिस कम्स इन एम्पेरिकल ट्रीटमेंट एंड नाउ वॉट इज मेडिकल ट्रीटमेंट मेडिकल ट्रीटमेंट तब कहलाता है जब आपने अपनी डायग्नोसिस को कन्फर्म कर लिया है बाय लेप्रोस्कोप एंड देन यू हैव स्टार्ट ट्रीटिंग तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट में आएगा दैन सर्जिकल ट्रीटमेंट एज यू ऑल नो प्री और पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट सर्जरी से पहले आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं सर्जरी की बात कर रहे हैं बाय मेडिसिन तो प्री और पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकल ट्रीटमेंट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पेन मैनेजमेंट एंड नॉन मेडिकल मैनेजमेंट नॉन मेडिकल मैनेजमेंट में सर्जरी आ जाती है या फिर कुछ uh, uh, हर्बल थेरेपीज आ जाती हैं चाइनीज uh, uh, जो तरीके होते हैं लाइक हिजामा uh, करवाने का एक्यूपंक्चर तो ये सारी चीजें नॉन मेडिकल मैनेजमेंट में आती हैं ओके सो एम्पेरिकल ट्रीटमेंट एम्पेरिकल ट्रीटमेंट में जैसे कि मैंने आपको बताया कि द एंडोमेट्रोसिस हैज नॉट बीन प्रूवन लेकिन आप जा रहे हैं ट्रीटमेंट की तरफ अब इसके बहुत सारे रीजंस हैं एम्पेरिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाने के कि जितनी अब ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रही हैं चीजें इफ यू टॉक अबाउट लेप्रोस्कोपी और एनी अदर इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन सो दे आर वेरी कॉस्टली फॉर पेशेंट्स तो मेजोरिटी ऑफ पेशेंट्स हमारे पास स्पेशली पाकिस्तानी सेटअप में दे कैन नॉट अफोर्ड सच इन्वेस्टिगेशन तो उन पेशेंट्स को हम ट्रीटमेंट uh, स्टार्ट कर देते हैं विदाउट द कन्फर्मेशन बाय आर क्लिनिकल डायग्नोसिस तो एम्पेरिकल ट्रीटमेंट में जो फर्स्ट लाइन एम्पेरिकल ट्रीटमेंट है उसमें आती हैं एनसेट्स पैरासीटामॉल ओपियोइड्स हार्मोनल थेरेपीज में ओ सी पीज प्रोजेस्टोजन जिसमें मेड्रोक्सी प्रोजेस्टोन एसिडेट नॉरेथिस्ट्रॉन जो हमारे पास ब्रामलेट के नाम से होती है एंड डायलोजिस्ट ठीक है तो ये ड्रग्स आती हैं हमारे फर्स्ट लाइन एम्पेरिकल ट्रीटमेंट नॉट ए कम टूवर्ड्स सेकेंड लाइन एम्पेरिकल ट्रीटमेंट तो उसमें हमारे पास जी एन आर एच एकस एंड एंटोकॉनिस विद एड बैग एच आर टी सेकेंड लाइन है ही इसलिए क्योंकि इसके साइड इफेक्ट ज्यादा है सो वी हैव टू एड बैग एच आर टी वी आर प्लानिंग अ लॉन्ग टर्म जी एन आर एच एकस और एंटोकॉनिस ट्रीटमेंट एंड ओपियोइड्स ओपियोइड्स फर्स्ट लाइन में भी आते हैं सेकेंड लाइन में भी आते हैं एज ओपियोइड्स के विड्रॉल सिम्टम्स ज्यादा है साइड इफेक्ट ज्यादा है तो इनको कुछ जगहों पर सेकेंड लाइन में भी रखा गया है और फर्स्ट लाइन में भी रखा गया है ओके वॉट पेशेंट्स आर सुटेबल फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट जिनको लेप्रोस्कोपिकली प्रूवन एंडोमेट्रोसिस है कन्फर्म हो गया है कि द पेशेंट हैज एंडोमेट्रोसिस तो उनको आप जो ट्रीटमेंट देंगे वो मेडिकल ट्रीटमेंट कहलाएगा एज एन एडजंक टू सर्जरी प्री ऑपरेटिवली और पोस्ट ऑपरेटिवली एज वी हैव डिस्कस्ड बिफोर 
फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन एजेंट्स आर सेम एज एम्पेरिकल ट्रीटमेंट सेम फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन एजेंट्स हैं जो हमने लास्ट लाइन में एम्पेरिकल ट्रीटमेंट में डिस्कस किए हैं हारमोनल ट्रीटमेंट्स अच्छा अब हम देख क्यों रहे हैं हारमोनल ट्रीटमेंट्स पेशेंट को होता क्या है इससे दे इंड्यूज अ ट्रॉफी और डेसिडलाइजेशन ऑफ पेरिटोनल डिपॉजिट्स बाय सप्रेसिंग ओवर इन फंक्शन डेफिनेटली हमारी बॉडी में कुदरत की तरफ से जिस लेवल पे हारमोन्स चलते हैं वो सेम नहीं रहता थ्रू आउट द साइकिल फर्स्ट हाफ में प्रोजेस्ट्रॉन कम है तो स्ट्रोजन ज्यादा है सेकेंड हाफ में प्रोजेस्ट्रॉन ज्यादा है तो स्ट्रोजन कम है और थर्ड हाफ में दोनों कम हो जाते हैं तो इस तरह हमारी साइकिल मंथली चलती है बाय नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक्स लेकिन जब हम हार्मोनल ट्रीटमेंट पेशेंट को बाहर से देते हैं तो दे रिमेन एट अट एन इक्वल लेवल थ्रू आउट द साइकिल तो दिस सप्रेस द रिलीज ऑफ स्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन एंड ओबुलेशन एंड दे कीप द लेवल ऑफ आर्टिफिशियल स्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन विच वी आर टेकिंग बाई मीन्स ऑफ मेडिसिन एट अ एट एन इक्वल लेवल थ्रू आउट द सेकेंड तो उससे वो नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक वाला सिलसिला खत्म हो जाता है एंड दस द ओवेरियन फंक्शन आर सप्रेस्ड तो जहाँ जहाँ एंडोमेट्रल एंडोमेट्रल एंडोमेट्रोसिस के डिपॉजिट्स होंगे वहाँ वहाँ पर ट्रॉफी हो जाएगी और डेसिडलाइजेशन उसकी जो मल्टीप्लीकेशन है उन सेल्स की वो कम होती जाएगी और ट्रॉफी होती जाएगी उनकी तो ये हारमोनल ट्रीटमेंट का फायदा है ऑल्सो इंक्लूड नॉन ओरल कम्बाउंड कम्बाइंड हारमोनल कॉन्सेप्टिव जिसमें क्या आते हैं हमारे पास ट्रांस जर्मन फैचर्स और विजाना थिंग्स ये भी हारमोनल ट्रीटमेंट का हिस्सा है अच्छा जी तो नाउ एज वी हैव डिस्कस एनर्जेसिक्स हम दे सकते हैं पेन रिलीज के लिए एंडोमेट्रोसिस में तो उसमें हमारे पास हैं एनसेट्स मल्टीपल एनसेट्स हैं जैसे कि पैरासीटामोल और दे आर सो मैनी एंड न्यूरो मॉड्यूलेटर्स न्यूरो मॉड्यूलेटर्स में ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स एस एस आर आईज जो कि हैं सेलेक्टिव सेरोटोन रियप्टिक इनिबिटर्स एंड एंटी कन्वर्जेंट्स जिसमें काबा पेंटिन प्री कैबलिन बहुत सारी ड्रग्स आती हैं नाउ हाउ डू दे वर्क एंड न्यूरो मॉड्यूलेटर्स या एंटी डिप्रेसेंट्स हाउ डू दे वर्क फॉर पेन बेसिकली दे इनहेबिट द प्री सैनेप्टिक रीअपटेक ऑफ सेरोटोन नॉन एडिटी जो कि पेन कॉज करते हैं Along with it, they also increase the level of neurotransmitters in the spinal cord that reduces pain signals. So, this is their mechanism, which is through they work to reduce pain. Okay, in the guideline, this is the recommendation for use of analgesics. That women may be offered NSAIDs or other analgesics to reduce endometriosis-associated pain. टॉक अबाउट हार्मोनल ट्रीटमेंट्स तो ये सारी ड्रग्स हैं जो कि फॉर हार्मोनल ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रोसिस दी जा सकती हैं जिनमें हैं प्रोजेस्ट्रोजेंस एंटी प्रोजेस्ट्रोजेंस कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रोसेप्टिव पिल्स जी एन आर एच ई गॉनस जी एन आर एच एंटागॉनस लेवन और गैस्ट्रोट्राइट्रेन सिस्टम डेनाजॉल जो एंटी एंड्रोजन ड्रग है और एरोमेटिव इनिबिटर सो दीज आर द मल्टीपल ड्रग्स दैट कैन बी गिवन फॉर द पर्पज ऑफ हारमोनल ट्रीटमेंट टू द पेशेंट ऑफ एंडोमेट्रोसिस It is recommended to offer hormonal treatment as one of options to reduce endometriosis associated pain. Clinicians should take individual preferences when choosing hormonal treatments for endometriosis associated pain. This is a recommendation from a share guideline. मतलब आप एक ही चीज हर पेशेंट को नहीं दे सकते. You have to assess clinically किस पेशेंट को किसकी जरूरत है. If she has other health issues, तो आपने उसको भी consider करके accordingly you have to Uh, uh, think of a drug and then prescribe it to any other one. Combined hormonal contraceptives. जो कि हमारे पास combined hormonal contraceptives की अगर हम बात करें, तो पाकिस्तान में हमारे पास most common है Femina 28, Yes है, we have Progalutin. So all these are combined hormonal contraceptive drugs जिसको हम दे सकते हैं for the reduction in the pain and endometriosis. So they cause a significant reduction in endometriosis associated dysmenorrhea, dysmenorrhea, and non-menstrual pain. For dysmenorrhea, continuous use of OCPs rather than cyclical is effective. अच्छा, this is very important. If you are prescribing a drug to a patient, what is continuous uh, prescription and what is cyclical? Continuous में अगर आप suppose हम Femina 28 के example लेते हैं, तो it has 21 white tablets and 8 brown tablets. So the patient is asked to skip the brown tablets. जो प्लेसिबो इफेक्ट है वो हमने स्किप करना है एंड वी हैव टू कंटिन्यू द ड्रग ट्वेंटी वन डेज खत्म हुए देन अगेन शी हैज टू स्टार्ट अनदर साइकिल सेम इज विद यस एंड सेम इज विद प्रोफेलिट शी हैज टू स्किप द प्लेसिबो टैबलेट्स एंड शी हैज टू कंटिन्यू फ्रॉम विद द नेक्स्ट पैकेट न्यू पैकेट फ्रॉम द नेक्स्ट डे तो इसको कंटिन्यूस हमें ट्रीटमेंट देना होता है अब ये अकॉर्डिंगली डिफर करता है वैसे भी कॉल एवरी पेशेंट इफ वी आर गिविंग हर कंटिन्यूस ओसीपी सो एवरी थ्री मंथ वी कॉल हर फॉलो अप 
और थ्री थ्री मंथ तक हम उसको कंटिन्यूस ट्रीटमेंट देकर सिम्टम्स रिग्रेशन को देखते हैं अल्ट्रासाउंड रिपीट करवाते हैं फॉर द रिग्रेशन ऑफ इफ एनी सिस्ट वॉज प्रेजेंट बिफोर तो हम देखते रहते हैं तो फॉर दिस मेनोरिया कंटिन्यूस यूज ऑफ ओसीपीज राधर दैन साइक्लिकल इज इफेक्ट नो डिफरेंस बाय मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप ओरल दें ड्रग विजैनल दें उसको रिंग्स दें विजैनली या ट्रांसडर्मल पैचेज दें दर इज नो डिफरेंस इन द एक्शन पेन रिलीफ सेम होगा सबसे ओके सो प्रोजेस्टोजेंस एंड एंटी प्रोजेस्टोजेंस प्रोजेस्टोजेंस आर रिकमेंडेड टू रिड्यूस एंड प्रोसेस एसोसिएटेड पेन डिस्कस अबाउट डिफरेंट साइड इफेक्ट बहुत जरूरी है जब भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करें तो साइड इफेक्ट जरूर बताएं हेड एक ब्लॉट काइंड ऑफ नोजिया वॉमिटिंग की फीलिंग रहे कभी कभार अंड्यू स्पॉटिंग हो जाना ठीक है तो ये सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं इन ड्रग्स के विच यू हैव टू टेल द पेशेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वेट गेन जिसके लिए फीवर्स कंसर्न होती हैं तो आप ये बता सकते हैं कि थ्री मंथ्स टाइम पीरियड में थ्री के या फोर के वेट गेन होगा ये इसका साइड इफेक्ट है ड्रग का अकॉर्डिंगली यू हैव टू काउंसिल द पेशेंट जिसमें <coughs> मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब ड्रग हुआ करती थी डेमोसॉल इट इज नो लॉन्गर रिकमेंडेड बिकॉज ऑफ साइड इफेक्ट्स बहुत मजबूरन किसी पेशेंट को देनी पड़ जाए अदरवाइज इसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं लाइक बार्डनेस हैवीनेस इन द वॉइस एक्नी हर्सूटिज्म तो इसकी वजह से दिस ड्रग हैज बीन अबर्डेंट एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग और इवन टू प्रिस्क्राइब लाइक अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता तो आप डेमोसॉल की तरफ जाए अदरवाइज इट इज नॉट रिकमेंडेड नाउ an equal amount of estrogen and progesterone present in the body this ovulation in uh, but it has a lot of side effects agar aap long term use consider karenge so it has no difference in efficacy due to routes of administration it also has different routes like oral bhi uh, available hai uh, subdermal bhi available hai so uh, but there is uh, no difference in the efficacy considered as second line due to side effects side effects kya hai iske जी एन आर एच एक और इसके आप में से बहुत लोगों को पता होगा इट हैज मीनोपोजल साइड इफेक्ट आर्टिफिशियल मीनोपोज इंड्यूस कर देता है लाइक ऑस्ट्रोपोरोसिस पेशेंट कैन हैव कार्डिक डिजीज इन द लॉन्ग टर्म और हॉट फ्लैशेस होना ये सारी चीजें दीज आर द साइड इफेक्ट ऑफ जी एन आर एच एक और एडबैक थेरेपी शुड बी इंट्रोड्यूस इफ लॉन्ग टर्म यूज इज कंसिडर्ड अगर आप एक लंबा यूज कंसिडर कर रहे हैं दैन यू हैव टू स्टार्ट द एडबैक थेरेपी एडबैक थेरेपी में क्या क्या आता है हमारे पास वी हैव प्रोजेस्टिन मोनोथेरेपी आप ओनली प्रोजेस्टिन दे सकते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन कॉम्बिनेशन दे सकते हैं यू कैन गिव सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स जो रिलॉक्सिफिन के नाम से बड़ा कॉमनली जाना जाता है this phosphonates for to reduce bone pain to bone on to increase increase the sexual drive and to reduce the menopausal symptoms and testosterone so these are the adback regimes they that are considered to use along with the gnrh uh, therapy nephrolin <clears throat> now uh, what are the gnrh agonists available usme hai hamare paas nephrolin uh, leucrolyte busrolin gosrolin कुछ ओरली है कुछ इंट्र बाई नेजल रूट दिए जाते हैं कुछ सेप्टिटेलिस रूट से दिए जाते हैं सो बट देर इज नो डिफरेंस बाय रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ओके नाउ जी एन आर एच एंटागोनिस्ट दे आर इफेक्टिव इन द रिलीफ एंडोमेट्रोसिस एसोसिएटेड पेन एविडेंस रिमीन लिमिटेड रिगार्डिंग टू दिस एंटीवेशन अच्छा एंटागोनिस का जो एक एडवांटेज है वो ये है कि इनका जो टाइम पीरियड ऑफ मेडिकेशन होता है जो कितने देर तक ड्रग दी जाती है वो कम है एज कम्पेयर टू एक ऑनेस्ट थोड़ा शॉर्ट प्रिस्क्रिप्शन होती हैं ड्रग्स की मतलब मंथ में अगर वो चार दफा है तो दे आर गिविंग फॉर शॉर्टर साइकिल्स एंटागोनिस्ट की बात कर रही है 
तो रिगार्डिंग डोजेज एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट इतना खास एविडेंस नहीं है फॉर जी एन आर एच एंटाकॉनस और ज़्यादातर प्रिस्क्रिप्शन भी ए गॉनस की होती है एज कम्पेयर टू एंटाकॉनस बिकॉज दे आर ईजीली अवेलेबल अदरवाइज साइड इफेक्ट्स एंड ऑल अदर थिंग्स आर सेम फॉर बोथ ऑफ दीज ड्रग्स रिकमेंडेड एज सेकेंड लाइन इफ ओ सी पीज एंड फिजेस्टिजेंस आर इन इफेक्टिव वॉट आर द ड्रग्स डेट आर अवेलेबल एलागोलिक्स वेल्यूगोलिक्स लेंजागोलिक्स एरोमेटिस इनिबिटर्स वॉट आर एरोमेटिस इनिबिटर्स इनका नाम आपने सुना होगा इन ओवलेशन इंडक्शन जो हम देते हैं मोस्ट कॉमन लेट्रोजॉल बहुत मशहूर है हमारे तो एनेस्ट्रोजॉल एंड लेट्रोजॉल बहुत आर वेरी कॉमन ड्रग्स तो दे आर बेसिकली प्रिस्क्राइब फॉर ओवलेशन मोड ऑफ एक्शन सेम है इनका क्या करती है ये expression of aromatase P450 is controversial aromatase inhibitors have been studied as treatment of pain symptoms in endometriosis uh jo inka receptor of action hai that is aromatase P450 iska expression endometriotic tissues mein abhi tak controversial hai confirm nahi hai lekin still they are given uh as a few studies have suggested that they uh, also work to reduce pain symptoms in the patients so they compete with androgens for aromatase binding sites uh so uh they bind to the aromatase receptors and the side effects are mostly hypoestrogenic in nature they also causes some menopausal kind of effects if they are given continuously क्योंकि ओवरेशन इंडक्शन में वी ओनली गिव दीज ड्रग्स फॉर फाइव डेज इन अ साइकिल लेकिन अगर इन्हें कंटिन्यूसली इनको दिया जाता है तो दे हैव दिस हाइपो एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट बिकॉज दे आल्सो कॉजेस द प्लेट्यू लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इन द बॉडी तो कुछ हाइपो एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट इनका देखा जाता है मे बी प्रिस्क्राइब इन कॉम्बिनेशन विद अदर ड्रग्स लाइक यू कैन गिव दैम अलॉन्ग विद ओ और यू कैन गिव दैम विद अदर पेन किलर सो दे कैन बी गिवन इन कॉम्बिनेशन Letrozole and anestrozole are the common drugs in aromatase inhibitors. Now, what are the emerging medical treatments? These uh, new medical treatments are, which uh, because of their efficacy, it is not proved. Uh, but they are the emerging medical treatments, and students should know them. It is necessary if you are going for the exam, so you can get these questions in PCQs or OSCE. Maybe the station may ask you to ask them. Okay, what are the emerging and ongoing medical uh, uh, researches for endometriosis to kya kya drugs uh, ab tak aa chuki hain aur in pe research chal rahi hai uh, especially long case mein ye question bahut commonly kiye jate hain jo ke recent advances mein hote hain to emerging medical treatments mein nowadays uh, we have already active gnrh antagonist jo ke ek naya antagonist aaya hai relugolix ke naam se selective progesterone receptor modulators jo jo ke hain ulipristal mifepristone azoprestone and nigestrol uh they are also being researched uh, to use in the treatment of uh, endometriosis melatonin aromatase inhibitors anestrozole pedrozole formistan lactrozole ye humne is pe baat bhi ki lekin jo ye do drugs hain pedrozole aur formistan ye nayi aayi hai aur is pe bhi abhi research uh, basically dekha jaye to aromatase inhibitors pe bhi chal rahi hai as treatment of endometriosis थाइजरोडाइनिटायन जिसमें रॉसी क्लैटोसॉन है एंड देन वी हैव दिस वेलप्रोइक एसिड जो कि एंटी कन्वर्सिंग ड्रग है आर सी टीज हैव नॉट शोन एनी बेनिफिट फॉर इम्यूनो मॉडुलेटर्स अच्छा इस पर जो है कुछ रैंडम कंट्रोल ट्रायल्स हो चुकी हैं इम्यूनो मॉडुलेटर्स पे और सिलेक्टिव स्ट्रॉजन रिसेप्टो मॉडुलेटर्स पे और बोथ दीज ड्रग्स दे हैव नॉट प्रूवन टू बी एनी मेजर बेनिफिट इन ट्रीटमेंट ऑफ एंटोमेट्रोसिस तो ये भी कंसिडर करने की बात है कि ये आर सी टीज इस पर काफ़ी सारी हो चुकी है तो आई होप कि दिस लेक्चर वुड बी बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न द मेडिकल मैनेजमेंट और इसमें सारे पॉइंट्स फ्रॉम एशिया गाइडलाइंस एंड ऑल द पॉइंट्स फ्राम टीमर्स और एविडेंस कवर कर लिए गए थैंक यू सो मच एंड इन दी विल बी कंटिन्यू विद सर्जिकल ट्रीटमेंट एंड द इनफर्टिलिटी एसोसिएटेड ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रोसिस and then uh, we will be discussing the bcqs thank you so much